वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल गला थोड़ा खराब है यार मेरा तो आज आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ी आवाज ऊंची करके सुन लेना क्योंकि बहुत दर्द कर रहा है और दर्द क्यों कर रहा है वो सब जानते होंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो और ऐसा मैच जो मैंने विटनेस किया है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मैच है और मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को लकीस्ट गाय मानता हूं जो मैं वहां पे लाइव देख रहा था और अपनी पूरी एफ फैमिली को भी थैंक यू बोलूंगा जो मेरे साथ जुड़ी हुई थी और सबको मैंने कोशिश तो करी थी लगातार मैच दिखाने की तो भाई बहुत मजेदार मैच तुम लोगों ने भी ये विटनेस किया मुझे बड़ा अच्छा लगा और पता है अच्छी बात क्या हुई इंडिया भी विनिंग नोट पे रही हम भी जीते और साथ ही साथ जितने हमारे फैमिली मेंबर्स है सब ने ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग में धुएं उड़ा दिए स्मॉल लीग में तो हंड्रेड परसेंट विंडेट मारा हमारा कैप्टन कौन था हार्दिक पांड्या हमारा वाइस कैप्टन कौन था विराट कोहली सारे थे हर एक बड़ा प्लेयर हमारी टीम में था और ग्रैंड लीग के सीबीसी तो हमारे ही थे तो हारना तो बनता ही नहीं था फिर चाहे वो मैदान पे हो या फिर मैदान जंग फैंटसी क्रिकेट की हो तो बहुत बढ़िया मैच रहा अब मैं आपको बताता हूं कि आज किसके बीच में मैच होने वाला है एक तरफ होती है होने वाली है न्यूजीलैंड और एक तरफ रहने वाली है मोहम्मद नबी के अफगानिस्तान इस वाले मैच में बहुत बड़े फैक्टर कंसीडर करने के लिए हैं जैसे न्यूजीलैंड टॉप पे चल रही है नेट रन रेट के साथ वहीं अफगानिस्तान पीछे चल रही है तो इस मैच में बहुत सारी चीजें कमाने की अपॉर्चुनिटीज है कैसे है ये सारा मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूँ लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले बेलाइकन को प्रेस कर लो मतलब सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको पूरा वर्ल्ड कप यहाँ पे मिलता रहे अच्छा देखो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि आप अगर उसमें से एक हैं कि आप वीडियो देख लो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करोगे क्यों नहीं करोगे क्योंकि एक जिद है एक ईगो है समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है लेकिन मेरे को जिद्दी लोगों की और ईगोस्टिक लोगों की एक बात बहुत पसंद आती है हाँ मुझे तुम लोग पसंद हो मेरे को सब लोग पसंद है हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है तुम लोग सबसे पहले सबूत देखते हो उसके बाद किसी चीज पे यकीन करते हो ऐसा है कि नहीं है अपने मन में तो कहोगे हाँ है तो सबसे पहले जाओ पुरानी वीडियोस उठा लो अभी लेटेस्ट कौन सी आई थी इंडिया पाकिस्तान की आई थी बीच में डाल नहीं पाया था क्योंकि मैं मेलबर्न में था उस टाइम तो आप वो वीडियो देखोगे ना आप खुद ही कहोगे यार सब्सक्राइब करना तो बनता है कि बंदे ने छत्तीस घंटे पहले बता दिया था कि मैच में क्या होने वाला है कौन से बड़े प्लेयर रहने वाले कौन चलने वाला है इवन शान मसूद की भी मैंने प्रोडिक्शन दी थी अर्षदीप चाहे फिर वो विराट फिर चाहे कोई भी हो सबकी प्रोडिक्शन आपको उसमें दिख जाएगी जब आपको पसंद आए और मैं जानता हूं आपको पसंद आएगा आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे साथ ही साथ ज्वाइन कर ले हमारा टेलीग्राम चैनल जो है फैंटेसी काउंसिल के नाम से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वहीं से ज्वाइन करो मैं सजेस्ट करूंगा बाकी अगर आप सर्च करने जाते तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आप लिखेंगे फैंटेसी काउंसिल तो आपको बहुत बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के फेक चैनल मिलेंगे जो हमारे नाम पर फ्रॉड भी करते हैं क्या करें उनके घर में दाल रोटी चल रही है इस करके तो मैं भी कुछ ज़्यादा वो नहीं करता कि चलो हाँ यार डाल रहे हैं अपनी टीम अब हम ये लोगों का प्रस्पेक्टिव होना चाहिए कि वो सही जगह पहुंचे ऐसे तो हर दिन सौ लोग बना रहे हैं हमारे नाम का चैनल तो ये चीज का ध्यान रखिए फैंटेसी काउंसिल में ना तो अंडरस्कोर है ना कुछ भी नहीं है ना कोई न्यूमेरिक है सिर्फ आपको लिखना है फैंटेसी काउंसिल यूजर नेम चेक करना है फैंटेसी काउंसिल और ज्वाइन हो जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जहां मैं बाकी के सारे मैचेस कवर करता हूँ और मान लो इसकी फाइनल टीम में भी मेरे क्या चेंजेस होंगे ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के द्वारा सहायता से आपको सारी चीजें वहां पे बता दूंगा कि क्या क्या चेंजेस मेरी टीम में होने वाले हैं क्या मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं बाकी वीडियो में जो बताने वाला हूँ वही कंप्लीट टीम रहती है लेकिन इंजरी की वजह से कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं वहां पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है और हाँ तुम्हें बताता हूँ यार वहां मैच में क्या हो रहा था वहां पर क्या हो रहा था दिल कब खुश हुआ विराट कोहली को ना दिल से सैल्यूट है उसने सारे हिंदुस्तानियों का सर ऊंचा रखा वहां पर जब इंडिया के चार विकेट गिर गए थे ना इकतीस रन पे पता है क्या हो रहा था वहां पर पाकिस्तानियों ने हालत खराब कर दी थी शोर मचा मचा के कि आ गए वापस पाकिस्तान 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 ये सब हो रहा था वहां पे फिर हम लोगों में जोश आया हम लोगों ने चिल्लाना शुरू किया जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया जीतेगा और उसके बाद जो नवाज को तीन छक्के पड़े हैं आखिरी ओवर की बात नहीं कर रहा जब पहले तीन छक्के दो हार्दिक ने मारे और एक मारा था विराट ने उसके बाद जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ उसके बाद जो हमने पाकिस्तानियों की लेनी देनी करी मजा ही आ गया मैच में जिसे बोलते हैं तो बहुत बढ़िया मैच रहा अब वापस आ जाते हैं अब थोड़ा और ज्यादा कमाई पे ध्यान देते हैं अब चलते हैं किधर रारियो पे रारियो पे पैक ड्रॉप होने वाले हैं जिसमें मिलेंगे आपको टिम टिम और दे सऊदी और ट्रेंड बोल्ड वगैरह ये सब निकल सकते हैं बड़ा मैच है आ, कल रात मतलब ये आठ बजे ही ये पैक आ चुके हैं रात में और आप इस पर साइनअप कहाँ से कर सकते हैं लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने कमेंट भी पिन किया हुआ है वहाँ से आप साइनअप कर लो साइनअप करने के बाद सोलह सौ रुपये का आ
आपके दस कट गए आपके डिपॉजिट से और दस आपके कट गए बोनस से तो अब आपके पास दस डॉलर वापस बचे हुए हैं डिपॉजिट में और दस डॉलर बचे हुए हैं बोनस में फिफ्टी फिफ्टी परसेंट ऐसे यूज होता है और साथ ही साथ खेलना कहाँ पे है ये मैच आपको खेलना है बल्लेबाजी पर और मैं तो आपको जब से कह रहा हूँ खेलना कहाँ पे बल्लेबाजी पर खेलो यार दिल खोल के जीतोगे मजा आ जाएगा इतना जीतोगे और विड्रॉल लिमिट अब चाहे पांच लाख करो चाहे चार मैं तो अब दिन के चार चार पांच पांच लाख विड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ यही ऐप दे रहा है मुझे कोई नहीं दे रहा हर बारह घंटे में दो लाख हर तीन घंटे में दो लाख ऐसे ऐसे विड्रॉ मार रहा हूं मैं इसमें से बहुत मजा आ रहा है और बी एमडब्ल्यू बाइक जैसे ही मैच खत्म होगा ना पक्का बता रहा हूं मैं सेवंथ लेवल पे पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैं हर चीज कैलकुलेट करके रखता हूं कि मैं वैसे तो मुझे चौबीस या तेईस तारीख को पहुंच जाना था लेकिन बीच में मैं खेल नहीं पाया था बारह बारह घंटे की फ्लाइट की वजह से तो वहां चौबीस घंटे मेरे खराब हुए जिसमें दो मैच थे दोनों तीन मैच थे तीनों खराब हो गए जिसमें मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया जिस वजह से मैं दो दिन अब आगे पहुंचने वाला हूँ जैसे छब्बीस तारीख को तो जैसे ही ये मैच खत्म होगा तो हमारा भाई मिलेगा बी बाइक पे स्क्रैच करूंगा लाइव आके तुम सबके साथ यूट्यूब पे ही लाइव आऊंगा तब करेंगे स्क्रैच सारे मिलके तो इसका भी आपको आ, लिंक मिल जाएगा कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में वहां से आप साइन अप कर लो बोनस ले लो इसमें भी बोनस आप यूज कर सकते हो कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग में और अब चलते हैं देख लेते हैं क्या रहने वाली है दोनों ही टीम की प्लेइंग इलेवन इलेवन देख लेते हैं अफगानिस्तान की जो ऑन पेपर्स बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है और ग्राउंड पे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ये कहाँ से मात खाते हैं एक्सपीरियंस से अपने एक्सपीरियंस की वजह से ये टीम थोड़ा पीछे रह जाती है जिस वजह से इनकी जो गेम है वो जीत में तब्दील नहीं होती लेकिन बराबर की टीमों को ये ठोक भी देते हैं ये ध्यान रखना जैसे बांग्लादेश हो गया श्रीलंका को कभी कभी तोड़ देते हैं और आयरलैंड वगैरह सबको धो देते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना तो अब इनके नामों की बात करते हैं जो मेरे फेवरेट नाम होते हैं हजरतुल्ला जजाई रहमन गुरबाज इब्राहिम जादरान उस्मान घानी नजीबुल्ला जादरान मोहम्मद नबी अजमतुल्ला उमर जही राशिद खान फजला फारूकी मुजीबर रहमान अहमद साहब ये टीम ना इतने हैवी नेम के साथ आती है कि ऐसा लगता है सामने वाले को यही तोड़ देंगे और किसी की जरूरत ही नहीं है नाम ही ऐसे ऐसे हैवी हैं और हजरतुल्ला जजाई और रहमन गुरबाज तो मेरे फेवरेट नाम है जो दोनों ओपनिंग करते हैं सबके यहाँ पे स्टैट्स आप देख सकते हो सबके इंप्रेसिव सबसे प्लेयर जो मुझे इब्राहिम जादरान लगा है जो काफी अच्छे से लगातार परफॉर्म कर रहा है चाहे वो कोई भी टीम आ रही हो सामने अब मैं आपको बताता हूँ पावर प्ले मिडल ओवर और डेथ में कौन कौन ओवर फेंकने वाला है तो पावर प्ले में आपको देखने को मिलेगा अहमद साहब के साथ फजलाक फारूकी मुजीबुर रहमान से भी कद का ओवर पावर प्ले में कराए जाते हैं और मिडल ओवर में ही अपना स्पेल खत्म करके चला जाता है यहाँ डेथ में आपको अहमद फारूकी मिलेंगे राशिद खान मिडल ओवर्स प्लस डेथ का एक ओवर और ये एक एक आधा ओवर ही फेंकेगा और दो से तीन ओवर मोहम्मद नबी तब फेंकेगा जब लेफ्ट ही बैटिंग कर रहे होंगे तो हो सकता है पावर प्ले में एक का दुक्का ये भी ओवर करा के चला जाए लेकिन ये मिडल ओवर तक अपना सब खत्म करके चला जाता है तो कुछ इस तरीके से चलती है अफगानिस्तान की टीम वहीं अगर आप देखो रारियो पे ये उठा लो मुझी और अगर राशि निकल गए ना ये सारे टूर्नामेंट खेलते हैं ये पीएसएल भी खेलते हैं दोनों ये आईपीएल भी खेलते हैं दोनों ये बिग बैश में भी खेलते हैं दोनों और ये वर्ल्ड कप में भी खेल रहे हैं आपके आने वाले दो साल के बाद रारियो पे ना ऐसे कदम जमा देंगे कि जब डिमांड होगी बहुत ज़्यादा पर सप्लाई होगी कम इसे दस दस पाँच पाँच डॉलर में भी बेचोगे ना लोग खरीदने को भागेंगे इस चीज़ का ध्यान रखना तो अभी आप ले लो साइनअप नहीं किया तो कर लो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा न्यूजीलैंड की टीम और प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मैं आपको बोलूंगा और फाइनल की सबसे बड़ी दावेदारों की लिस्ट में ये टीम शुमार है टॉप पे चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को रहा है बहुत बड़े डिफरेंस है रहा है ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखना कॉनवे फिनेलन ये ओपनर रहने वाले हैं और केन विलियमसन वन डाउन ग्लैन फिलिप्स टैक सेकेंड डाउन चैपमैन निशम सेंटनर साउदी सोढ़ी बोल्ट लॉकी फर्ग्यूसन मैं अभी भी डाउटफुल हूँ गपटिल की वापसी को लेकर तो जब तक गपटिल की वापसी नहीं होती तब तक ये इसी टीम से खेलेंगे और अगर जब वापसी हो जाएगी तो जहाँ तक है फिन एलन को बाहर करके मार्क चैपमैन को आ, मतलब चैपमैन या एलन किसी एक का नंबर लगेगा और गपटिल टॉप पे आ जाएगा या फिर ये ये भी कर सकते हैं चैपमैन को बाहर करके कौन वे को इस डाउन पर खिलाएंगे सेकेंड डाउन पर और गपटिल और एनल से एलन से ओपन कराएंगे इस चीज़ का ध्यान रखना पावर प्ले में आपको सिक्स ओवर डालता हुआ नजर आएगा एक ओवर लॉकी फर्ग्यूसन दो ओवर मिलेंगे पावर प्ले में आपको बोल्ट के और दो ओवर डेथ में सोडी मिडल ओवर में अपने चार ओवर का कोटा खत्म करके चला जाएगा साउदी दो ओवर पावर प्ले दो ओवर डेथ और मिचल सेंडनर पूरा मिडल ओवर में करा जाएगा लेकिन पावर प्ले में एक ओवर कप फेंकेगा अगर हजरतुल्ला जजाई जल्दी आउट हो जाता है उस वाले केस में तो ये होती है न्यूजीलैंड की पूर
छक्के नहीं जाते कैच हो जाते इनफैक्ट अगर आपकी हिट अच्छी हुई है लेकिन टाइम अच्छी नहीं हुई तो वो भी फील्डर के हाथ में सामने चली जाती है तो यहाँ पे आप मान के चलो जब भी 160 का जो टारगेट था वो इंडिया को 200 का लग रहा था और ऐसे पिच पे कोई क्लास के बैट्समैन चल पाते हैं क्लास समझते हो जैसे विराट कोहली जैसे केन विलियमसन देवॉन कॉनवे इनके पास क्लास है इब्राहिम जादरान इनके पास क्लास है ये लोग ज़्यादा परफॉर्म कर पाते हैं ऐसे ग्राउंड्स पर अब मैं बात करूँ अगर इस वेन्यू पे ये मैच देख के दिल खुश हो जाता है पाकिस्तान वन इंडिया हिंदुस्तान 160 रन और छह विकेट पे चौदह विकेट गिरे ग्यारह पेसर्स को मिले दो स्पिनर को मिला था और एक हुआ था रन आउट अक्षर पटेल का जो बीस फैब को यहां पे मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया लंका के बीच में उसमें भी ग्यारह विकेट गिरे थे और सात मिले थे पेसर्स को तो बड़ी बात नहीं होगी जो टीम जीते वो फील्डिंग करने के लिए जाए ताकि सामने एक टारगेट और उसे जल्दी खत्म करे जो इनके बीच में लेटेस्ट मैच हुआ था ये वर्ल्ड कप का मैच था जिसमें हम सब हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान अगर अफगानिस्तान ये मैच जीत जाती है तो शायद इंडिया के आउटसाइड चांस हो जाता है क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल के लिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ था उस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करी थी जिसमें रन थे जजई के दो रन शहजाद के चार रन गुरबाज छह रन गुलबादीन पंद्रह नजीबुल्ला जादरान ने एक अच्छी इनिंग खेली थी तिहत्तर रनों की नबी चौदह करीम जन्नत दो राशिद खान तीन वहीं अगर आप देखोगे यहां से विकेट किसने लिया था सऊदी ने लिए थे दो विकेट बोल्ट ने लिए थे तीन मिलने ले लिए थे एक और वहीं निशम को मिला था एक विकेट चार ओवर डाले थे सेंडनर और ईसोली के ओवर बटे थे क्योंकि नजीबुल्ला जादरान ने बहुत लंबी बैटिंग करी थी और वो लेफ्ट होने की वजह से सबको मार रहा था जब बैटिंग करने आए न्यूजीलैंड वाले गला खराब है यार थोड़ा कॉपरेट करना इसलिए बहुत ज्यादा दम लगा के भी बोल रहा हूँ तो आवाज इतनी निकल पा रही है कपटिल ने 28 रन डालिल में चल के 17 रन और विलियमसन के 40 रन कौन भी ने मारे थे छत्तीस रन इस वाले मैच में विकेट लेने वाले जो बॉलर थे वो था राशिद खान ने एक विकेट लिया था गपटिल का वहीं लिया था मुजीब ने एक विकेट जो डारिल में चल का लिया था इस तरीके से ये मैच खत्म हो गया था और इंडिया की उम्मीदें भी खत्म हो गई थी दो वर्ल्ड कप में अब चलते देख लेते क्या रहने वाले हैं इसके हेड टू हेड रिकॉर्ड भी मैं बता देता हूँ एक ही खेल है वर्ल्ड कप का वही जीते हुए छोड़ो उसे जान दो अब चलते हमारे एफ की प्लेयर की तरफ ये वो प्लेयर है जो आपको ग्रैंड लीग में बाजी लगवाएंगे ग्रैंड लीग में टॉप फाइव रैंक में लेके आएंगे अगर आप इन्हें सही से यूज करोगे पटाखे फूट रहे हैं आप सुन सकते हो मेरे पीछे और हाँ दिल से फोड़ेंगे पटाखे अभी मैं भी यहाँ से जाऊंगा घर जब जाके लगा दूंगा लड़ियों में आग और जो ये बोले ना पटाखे में थोड़े पोजिशन खराब होता है बॉलीवुड वालों से मेरी एक विनती है प्लीज आप अपनी शादियों में अपने और फंक्शन में पटाखे मत फोड़ा करो ताकि हम जैसे आम इंसान लोग पटाखे फोड़ सके आप लोगों ने इतना पॉल्यूशन कर दिया है कि आपकी वजह से हम पटाखे नहीं फोड़ पाते आप अपनी शादियों में बंद करो प्लीज ताकि पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर सके आप दो लोग शादी कर लेते हो और इतने पटाखे जला देते हो जितना पूरी दिल्ली एक दिवाली पे नहीं जला पाती तो प्लीज आप बंद करें और ये जो हिपोक्रेसी है अपनी बंद करें कि भाई पटाखे मत जलाओ पॉल्यूशन होता है तो आप अपनी शादियों पर भी ना जलाएं ताकि हम अभी जला सकें और पॉल्यूशन कंपनसेट हो जाए तो इस चीज का ध्यान रखें अब चलते हैं हमारे एफ की प्लेयर्स की तरफ क्या रहने वाले हैं हमारे फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर जिसमें सबसे पहला नाम शुमार होता है बोल्ट का बोल्ट इस मैच में देखना कि झंडे भी गाड़ देगा ये अगर पहले बॉलिंग कर रही होगी ना न्यूजीलैंड की टीम तो ये तोड़ देगा सामने वाली टीम को अगर आप इसके लास्ट चलो पहले इक्यावन मैच में अड़सठ विकेट है सब ये बात जानते हैं हर चीज आपको मैं बताने वाला हूँ हर चीज आपसे शेयर करने वाला हूँ लास्ट टी ट्वेंटी आईज देखो इसके यहाँ दो विकेट यहाँ कोई विकेट नहीं यहाँ कोई विकेट नहीं यहाँ दो विकेट यहाँ एक विकेट जब लास्ट ईयर ट्वेंट मिले थे तीन विकेट लिए थे इसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैं मान के चल रहा हूँ ये अपने पहले ओवर से फिर से शुरू कर देगा अपना काम विकेट लेना शुरू कर देगा अपने पहले ओवर से अगले की प्लेयर की बात करूँ तो वो है टीम साउदी डेथ के चार ओवर ना मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज्यादा विकेट लेंगे ग्रैंड लीग में सी भी एक बार जरूर ट्राई करना इन्हें और टॉप ऑर्डर और डाउन द ऑर्डर आप ड्रॉप करना अफगानिस्तान का है क्योंकि अगर आप इनको सीवीसी कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये ऊपर से ही विकेट लेना शुरू कर दे समझ रहे हो मेरी बात तो आप चलते हैं आ, इन इसके ने तो भाई बहुत मैच खेले एक सौ एक मैच है एक सौ पच्चीस विकेट है मार थोड़ी पड़ जाती है लेकिन इसके रीसेंट देखो विकेट लेस नहीं है यहाँ तीन यहाँ एक यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो लगातार विकेट ले रहा है और इसमें जब ये लास्ट टाइम मिले थे तो चार ओवर में चौबीस रन देखे दो विकेट लिए थे तो टीम साउदी और बोल्ट इस मैच में काफी ज्यादा आपको फायदा दे सकते हैं जब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रहा हो इब्राहिम जारद्रान ये बंदे की ना आप ये देखो एवरेज थर्टी की है और हर टीम के आगे इसके लास्ट टी ट्वेंटी दिखाऊ बत्तीस हमने उठाया था पिछले मैच में और ये डिफरेंस था बहुत अच्छा से जिता के गया सिक्सटी फोर नॉट आउट पैंतीस चालीस बयालीस नॉट आउट नॉट आउट दो बार और चालीस देख रहे हो सब थर्टी प्लस
तुम ये वाली बात याद रखोगे कि हाँ भाई एक बंदे ने बताया था और मान गए कि क्या क्रिकेट एनालिस्ट है ये होगा एक, एक जमाने में जाके देख लेना केन विलियमसन अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है तो भी सेकंड बैटिंग कर रहा है तो भी क्योंकि उसका रीजन मैं आपको देता हूँ इस ग्राउंड पे वो चलेंगे जिन्हें सिंगल डबल निकालना होता हो इस ग्राउंड पे वो चलेंगे जिनकी क्लास अच्छी हो जैसा मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था इसके अगर कुछ इनिंग्स मैं उठा के बताऊँ आपको लास्ट मैच का पहले मैं बता देता हूँ उसने चालीस रन मारे थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट बयालीस बॉलों में बॉलें ज्यादा खाई थी पर कोई बात नहीं जीतना इंपॉर्टेंट था बहुत अच्छे रन है बाईस सौ अड़तालीस का स्ट्राइक रेट पंद्रह पचास है तेईस फिफ्टी नाइन नॉन नॉट आउट इकतीस तीस कुछ इस तरीके से चल रहा है केन विलियमसन का ग्राफ केन विलियमसन ने लगातार परफॉर्म किया अगला की प्लेयर है हमारा फिन एलन फिन एलन की एक बात मैं आपको बताता हूं ये बंदा मिस हिट वाला भी है कि मतलब मार के भी निकल लेता है और मिस हिट करके गायब हो जाता है इस चीज का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना बहुत ज्यादा अच्छे से अब मैं आपको एक रीजन देता हूं कि इसको हम क्यों रख सकते हैं पावर प्ले में आपको स्पिनर कम मिलेंगे मुजीब के अलावा और इनकी है पावर प्ले में स्पिन अच्छी लेकिन इस ग्राउंड पे ज्यादा टर्न देखने को ज्यादा नहीं मिलता है तो अब वहां से गेम शुरू हो जाती है कि पावर प्ले में छह ओवर में दो फील्डर बाहर रहते हैं सबसे ज्यादा रन कौन मार सकता है फिन एलन यही मार सकता है एलन एक अच्छा स्कोर कर सकता है चाहे कोई भी कंडीशन हो चाहे सेकेंड हो चाहे फर्स्ट हो अब देखो लास्ट टी ट्वेंटी इसके देखो बयालीस बारह बत्तीस सोलह सिक्सटी टू और हेड टू हेड अभी नहीं खेला इस वेन्यू पर भी अभी नहीं खेला पहली बार खेलेगा हाईएस्ट एक सौ एक इसने हंड्रेड मारी थी उस दिन हमने उठा रखा था और इसे कोई नहीं लेके आया था अगर आपको याद हो आयरलैंड के अगेंस्ट थी शायद वो मैच तो ये है अच्छा एक ऑप्शन हमारे लिए अब मैं आपको बताता हूं कैप्टन वाइस कैप्टन ज्यादातर हम कहां से रखेंगे ज्यादातर हम लोग रखेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से तो अब यहां से शुरुआत करते हैं सबसे पहले देवॉन कॉनवे एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टन के लिए न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग कर रही है तो भी चेस कर रही है तो भी मान लो गपटिल अगर ये मैच खेलता है जो मुझे नहीं लगता तो ये ओपन करेगा एलन के साथ और कौन वे सेकंड डाउन आ जाएगा उस केस में आप इसको अगर न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग कर रही है तो अपने कैप्टनसी ऑप्शन से ड्रॉप कर देना अच्छे रिकॉर्ड्स हैं काफी अच्छे रन है एक हजार तैतीस रन है सात पचास है ट्रेंट बोल्ट अगर न्यूजी पहले बॉलिंग कर रहा है तो इसे बेधड़क अपना कैप्टन बनाओ बेधड़क और सऊदी को भी उस लिस्ट में रखो जब एन पहले बॉलिंग कर रहा हो देखो इसको तो आप चाहो तो सेकेंड बॉलिंग में भी बना सकते हो लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में ज्यादा लेकिन सेकंड बॉलिंग अगर ये जा रही है तो इसे कैप्टन ऑप्शन से हटा के यहां चले जाना विलियमसन के लिए अपने कैप्टन में अच्छे स्टैट्स हैं और देख रहे हो कितने प्यारे क्रिएटिव बनवाता तो हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ आ जाए तो एक लाइक हमारी डिजाइनिंग टीम के लिए भी बनता है अब चलते हैं अगला एलन अगर फर्स्ट बैटिंग करे तो भी ये रिस्की टीम में मैं आपको बताता हूँ कौन सी रिस्की टीम आपकी सही रहेगी देखो रिस्की टीम में आप इसको अपना वीसी ट्राई कर सकते हो लेकिन किसके साथ करोगे लॉकी के साथ लॉकी सी एल एन वी इस केस में जब आप ट्राई करोगे आपका काफी फायदा हो सकता है न्यूजीलैंड अगर चेस कर रहा है तो वाइस कैप्टन के लिए केन विलियमसन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप जा सकते हो ये अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस रखता है इस वाले मैच में भी वही अगर देखू लॉकी फर्ग्यूसन तो ये वी तब अच्छा है जब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही हो तो न्यूजीलैंड के बॉलर में अगर हम सी वी निकालते हैं तो इन्हीं सबके सबसे ज्यादा चांसेस है ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन होने के हर सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके पास सिर्फ तीन चार ऑप्शन चलेंगे हाँ बम फटक के फूट रहे हैं और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ मन कर रहा है मेरा भी जाने का लेकिन अभी कोई नहीं पहले वीडियो पे फोकस करेंगे तो इस तरीके से रहती है ये कंप्लीट सी uh, लिस्ट अब चलते हैं हमारे टीम फॉर्मेशन स्मॉल लीग टीम फॉर्मेशन देखो यहाँ पे मेरे पास कीपर ऑप्शन गुरबास भी है लेकिन मैं गुरबास के लिए नहीं जा रहा हूँ एलन कौन गया अगर मैं गुरबास के लिए जाऊंगा तो तीन कीपर तीन बैट्समैन तो मेरे पास पांच ही ऑप्शन बचेंगे तीन बॉलर और दो ऑलराउंडर लेने के लिए तो दो ऑलराउंडर से नहीं अभी आप जब पूरी टीम देखोगे तो समझोगे मैंने किसको क्यों उठाया एलन को मैंने ले लिया है कौन को मैंने ले लिया है दोनों कीपर मैंने अपनी टीम में उठा के रख लिए भाई जब मैं आगे चलता हूं तो मेरे पास बैट्समैन ऑप्शन जो आता है वो आता है इब्राहिम जादरान को मैंने रखा है केन विलियमसन हजरतुल्ला जजई लेकिन ऑलराउंडर में मेरे पास है निशम सेंडर नबी ओमर जई तो ओमर जई तो हमारे सीधा हटा दिया हमने निशम को भी सीधे सीधे हटा दिया तो बचे कौन नबी यहां से और यहां से सेंडर ये सबके रिकॉर्ड है आप अच्छे से देख सकते हो ताकि आपके समझ आ जाए कि कौन सी कैटेगरी में कौन क्या करता है आपके लिए सबसे आसान है वीडियो देख के टीम बनाना सबसे आसान क्योंकि आपको हर एक के स्टैट्स पता चलते हैं रिकॉर्ड्स पता चलते हैं पिछ रिपोर्ट पता चलती है आधा होमवर्क तो आपका हमने करा दिया चौबीस घंटे की वीडियो चौबीस मिनट में हमने आपको दे दी चौबीस घंटे की मैंने चौबीस मिनट की वीडियो से आप ऐसे कमा लोगे 
तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई अभी मैं आपको बताऊंगा एक चेंज क्या कर सकते लेकिन पहले बॉलर लिस्ट में राशिद खान क्यों लेना है क्योंकि हमें यहाँ से चार उठाने ही उठाने अफगानिस्तान से यहाँ से मेरे पास उस्मान गनी है जादरान रसूल ये बैटिंग ऑप्शन में जो थे मेरे पास मैंने इसलिए जादरान विलियमसन जजई यहाँ से रख लिए थे और इधर से सिर्फ केन विलियमसन उठाया ग्लैन फिलिप्स को मैं कब उठाऊंगा अभी आपसे शेयर करूंगा बॉलर लिस्ट में अगर आप देखोगे मुजीबुर रहमान राशिद खान यहाँ पे सोडी फर्ग्यूसन बोल्ड सऊदी मैंने यहाँ पे फर्ग्यूसन साउदी बोल्ट क्योंकि मुझे पता है ये फास्ट की पिच है फास्ट को ज्यादा हेल्प करेगी जिस वजह से अपनी टीम में रख ली है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ राशिद खान को मैंने उठाया है अब मैं आपको बताता हूँ पूरी टीम में कब क्या चेंज हो सकता है लेकिन हाँ ये चीज आप ध्यान रखना आयरलैंड जिम्बावे के भी पैक ड्रॉप हो चुके हैं तो अगर आपने वो ले लिए तो आपके लिए काफी फायदा रहेगा चलो आप चलते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कब किसको लेना है सी वी मेरा कॉनवे सी मेरा बोल्ट अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है मैं वीसी अपना साउदी को बना दूंगा ये चीज ध्यान रखना अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो वरना अगर सीवीसी इन दो में से किसी के लिए जाऊंगा अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सीवीसी में टेलीग्राम पे बता दूंगा उसकी टेंशन मत लेना अब एक मेजर चेंज मान लो न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है ये चेज के लिए टीम बनाई है मैंने अगर न्यूजीलैंड चेज करने जा रही है मान लो पहले बैटिंग कर रही है मैं जजई को बाहर निकालूंगा यहां डालूंगा जीपी को ग्लैंड फिलिप्स को फिर यहां से किसी एक बंदे को हटाना पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली मैं लॉकी को हटाऊंगा और यहां डाल दूंगा मुजीब को या फिर एक ऑलराउंडर देखेंगे अगर इन्होंने कोई अच्छा ढंग का खिलाया है अफगानिस्तान ने तो वरना यही टीम बनती है फजलाक फारूकी मुजीब इन दोनों में से मैं किसी एक को ले लूंगा ये हो गई मेरी कंप्लीट टीम सीवीसी के साथ और सभी को गुड लक अच्छा कमाएंगे इसमें और पूरा वर्ल्ड कप तुम देख ही रहे हो मेरा मैंने बताया था तीन से चार करोड़ का टारगेट है जिसमें से एक करोड़ की तो विनिंग आ चुकी है अब बचे हैं ढाई तीन करोड़ के करीब और सारे मिलके करेंगे कोशिश करूंगा इस मैच से पहले लाइव आऊँ आप सभी के लिए क्योंकि अब लाइव आके साथ में टीम बनाया करेंगे बड़ा मजा आएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ रारियो पर साइनअप कर लें और बल्लेबाजी को डाउनलोड कर लें और ज्वाइन कर लें हमारा टेलीग्राम चैनल